हेलो फ्रेंड्स अवर टूडे टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या होती है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज समझने की कोशिश करें एक बार फिर से इसको द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ अ फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से तो डी एफ इज इक्वल्स टू डी एन अपॉन डी जरा समझे इसमें कौन सी चीज क्या है और क्या कहना चाह रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इस तरफ देखिए चलिए अपन इसको समझते हैं और अच्छी तरह से सपोज करो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ दो अलग अलग एनर्जी बैंड बना रहा हूँ यहाँ पर है ना हम अगर सपोज करो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो जो नीचे वाला बैंड है या अपना हम बैंड क्या कहलाता है वैलेंसी बैंड ये हमारा वैलेंसी बैंड है ऊपर वाला जो बैंड है इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड अब हम जानते हैं कि वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ये जो बैंड्स हैं इसमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं ये वैलेंसी बैंड के एनर्जी लेवल है ये कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल है ठीक है तो अब किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे अब यहाँ हम डिफाइन करें इस टर्म को डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज किसी भी यूनिट रेंज में कितनी स्टेट्स से ये बताती है सपोज करो ये वाला जो लोअर एनर्जी लेवल है ये व, ये हम मान लें कि पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है उसके बाद वाला एनर्जी लेवल वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है उसके बाद का लेवल वन पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है ठीक है तो अगर हम देखें तो वन और पॉइंट के बीच में कितने एनर्जी स्टेट्स हैं वन टू थ्री तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट फाइव से वन पॉइंट फाइव एनर्जी लेवल के बीच में कितने एनर्जी स्टेट हो गए वन टू थ्री तो हम यहाँ पर थ्री यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी एनर्जी स्टेट हुई थ्री ठीक है ये कितनी एनर्जी स्टेट्स हुई थ्री कितने एनर्जी लेवल के बीच में हुई है वन पॉइंट फाइव से पॉइंट फाइव यानी वन पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फाइव तो हम कह सकते हैं थ्री अपॉन वन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं थ्री अपॉन वन तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितनी स्टेट्स हैं थ्री पर यूनिट एनर्जी स्टेट तो कितने एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या हुई 1.5 पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फाइव यानी कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी स्टेट हुई थ्री बिल्कुल उसी तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेट्स को एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उसी को हम कहते हैं यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अब ये समझ में आना चाहिए एक बार फिर से अपन इसकी डेफिनेशन देखें द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्टेट्स डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किसको बताता है नंबर ऑफ स्टेट्स को जहां जैसे यहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो गई वन टू थ्री टोटल थ्री स्टेट्स हो गई तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आ गई थ्री अपॉन डी मतलब किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में अब यहां पर एनर्जी रेंज कितनी हो गई वन टू थ्री तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकली थ्री तो किसी पर्टिकुलर मतलब एनर्जी लेवल एनर्जी रेंज में एनर्जी रेंज इसके बीच में वन पॉइंट फाइव से पॉइंट फाइव के बीच में तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस वन पॉइंट फाइव से पॉइंट फाइव एनर्जी रेंज के बीच में कितनी स्टेट्स हो गई थ्री स्टेट्स इन्हीं को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ठीक है तो अल्टीमेटली फार्मूला हो गया डी एफ इजिकल्स टू डी एन अपॉन ई एफ एन नंबर ऑफ स्टेट्स है और ई एफ फर्मी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है अब फर्मी एनर्जी के लिए फार्मूला होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा ई एफ इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर अपॉन टू एम इन टू थ्री पाई स्क्वायर एन अपॉन वी टू दी पावर टू बाय थ्री ठीक है ये फर्मी एनर्जी लेवल की वैल्यू होती है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो टू एम इधर आ गया अपॉन में एच बार स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू हमें मिल गया थ्री पाई स्क्वायर एन अपॉन वी टू दी पावर टू बाय थ्री ठीक है अब हमने होल की पावर थ्री बाय टू कर दी होल की पावर थ्री बाई टू कर दी तो इसकी पावर भी थ्री बाई टू हो गई इज इक्वल्स टू इस पूरे की पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी थ्री बाई टू से तो टू बाई थ्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा थ्री बाई टू से तो अल्टीमेटली हमें मिल गया थ्री पाई स्क्योर एन अपॉन वी और इस पूरे की पावर कितनी हो गई थ्री बाय टू ठीक है हमने इस पूरी इक्वेशन की पावर कर दी थ्री बाय टू अब आगे चले हम यहाँ पहुँच गए हम उसके बाद सॉल्व करके हमें यहाँ पर एन की वैल्यू निकालना है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे एन की वैल्यू देखें हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है एन की वैल्यू तो ये एन की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे सामने आगे एन इज इक्वल टू इसी को थोड़ा रीअरेंज किया वी अपान थ्री पाई स्क्वायर को यहाँ लिख दिया हमने वी अपान थ्री पाई स्क्वायर इंटू टू एम अपान एच बार स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू इंटू ई एफ टू दी पावर थ्री बाई टू ठीक है अब हम
तो डी एन अपॉन डी एफ सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम इसका एन का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ई एफ के रिस्पेक्ट में तो ये पूरी टर्म तो क्या हो गई कॉन्स्टेंट ये पूरी टर्म कॉन्स्टेंट हो गई तो एस इट इज आ गई पूरी टर्म ई एफ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये वेरिएबल हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ तो थ्री बाई टू इन टू ई एफ टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस वन सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसके बाद इसका हो रहा है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो थ्री बाई टू इन टू ई एफ टू दी पावर ये होगी वन बाई टू ठीक है यहाँ से थ्री से थ्री कैंसिल कर दिया ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई तो अल्टीमेटली हमने किसकी वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन में डी एन अपान डी एफ की वैल्यू निकाल ली लेकिन अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि डी एन अपान डी एफ को ही हम क्या कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इस डी एन अपान डी एफ की वैल्यू को ही हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स तो अल्टीमेटली हमने डी एन अपान डी एफ या डी एफ की वैल्यू निकाल ली इसकी वैल्यू आ गई वी अपान टू पाई स्क्योर इंटू टू एम अपान एच बार स्क्योर टू दी पावर थ्री बाई टू इंटू ई एफ टू दी पावर वन बाई टू ये जो वैल्यू निकली इसी को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स तो हमने लिख दिया अल्टीमेटली कि ये वैल्यू किसके इक्वल है डी एफ के इक्वल है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के अब इस इक्वेशन से क्या पता लगता है इस इक्वेशन से हमें यह पता लगता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्र रूट ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है ये ये जो फर्मी एनर्जी है इसके स्क्र रूट के इक्वल होती है तो ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्र रूट ऑफ द फर्मी एनर्जी तो यहां से हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्र रूट ऑफ द फर्मी एनर्जी ठीक है तो ये हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे